আসসালামু আলাইকুম পলি টিভির সংবাদে স্বাগত আপনাদের সাথে আছি আমি শুলি রোজা প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি পলি টিভির শিশু সংবাদগুলো গাইবান্ধার 11 বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় আসামি সোহেল আগুনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে 500 ফুট ফেন্সিল মাইক্রোবাস সহ আটক দুই নীলফামারীতে অটো শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানালেন বাস মিনিবাস শ্রমিক এবং নোয়াখালীতে কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানোর শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া গাইবান্ধার আলোচিত এগারো বছরের শিশু ধর্ষণের ঘটনায় ভবগুড়ে আসামি সোহেল আগুনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ধর্ষক সোহেল বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার ধাপা কান্দি মাঠের হাট গ্রামের সিরাজুল ইসলাম আকন্দের ছেলে শুক্রবার পুলিশ সুপার প্রকৌশলী আব্দুল মান্নান ভুইয়া এক প্রেস ব্রিফিংয়ে জানান গত বারোই মে সন্ধ্যায় শিশুটিকে তার দাদা গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফাঁসিতলা বাজারের ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যায় ডাক্তার দেখানো শেষে স্থানীয় একটি মুদি দোকানের সামনে ওই শিশুটিকে রেখে বাজারের ভেতরে যায় এ সময় ভবগুড়ে সোহেল আকন শিশুটিকে ফুসলিয়ে নিয়ে এক গোপন স্থানে গিয়ে ধর্ষণ করে পুলিশ ধর্ষিতা শিশুটিকে উদ্ধার করে তার দেওয়া জবানবন্দি অনুযায়ী আসামি শনাক্ত করতে পারছিল না ভুক্তভোগী আদালতে বাইশধারায় জবানবন্দি দেওয়ার পর পুলিশ সরাসি অভিযান চালায় পরে মায়ামুনি হোটেলে কাজ করার সময় সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ছবি দেখে ধর্ষিতা শিশুটি আসামি সোহেল আকনকে শনাক্ত করে পরে তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার গেটের পাশে অবস্থিত কাটাখালী হোটেল থেকে ষোলো মে রাত এগারোটায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটার দিকে রাজধানীর উত্তরখান এলাকা থেকে পুলিশ সন্দেহভাজন একজনকে ধাওয়া দিলে পুলিশের ভয়ে টঙ্গীর নদী বন্দর এলাকায় তুরাগ নদীতে লাফ দেয় তাৎক্ষণিকভাবে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ছ ঘন্টা চেষ্টা করেও তাকে উদ্ধার করতে পারেনি পরে শুক্রবার দুপুরের দিকে তার লাশ বেসিক এলাকায় তুরাগ নদীতে ভেসে উঠলে এলাকাবাসী টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশকে খবর দেয় নিহত ব্যক্তির নাম লিটন নিহত লিটন উত্তন খান এলাকার আজমিরি হোসেনের ছেলে পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শহীদ তাজউদ্দিন মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করে নোয়াখালী সেনবাগ উপজেলার সমীর মুর্শির হাট বাজার থেকে দক্ষিণাঞ্চলের কুতুবের হাটের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী এলজিডির আওতাধীন সাড়ে ন কিলোমিটার লেমুয়া কুতুবের হাট সড়কের বেহাল দশা এই সড়কটি উনিশশো সালে কার্পেটিং করা হলেও অদ্যাবধি আর কোনো সংস্কার করার কাজ করা হয়নি এ কারণে সড়কটির বিভিন্ন স্থানে সৃষ্টি হয়েছে ছোট বড় অসংখ্য খানাখন্দের এতে করে ওই সড়ক দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন ও যাত্রী সাধারণের সীমাহীন দুর্ভোগে শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত সড়কটির বেহাল দশার কারণে ওই সড়কটির আশপাশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেচা বিক্রিতে নেমে এসেছে স্থাবরতা সড়কটির এই দুর্ভোগের চিত্র দেখার কেউ নেই এ ব্যাপারে যোগাযোগ করলে সেনবাগ উপজেলার এলজিডির প্রকৌশলী সড়কটির করুণ দশার কথা স্বীকার করে বলেন আগামী অর্থ বছরে সড়কটির সংস্থার কাজ করা হবে রাস্তা পুকুরের মতো হয়ে গেছে মনে হয় যে এখানে ধান চাষ করা যাবে এবং একটা রুগী নিয়ে যাওয়া যায় না রুগী হাসপাতালে নেওয়ার আগে রুগী মারা যাবে এরকম অবস্থা রাস্তা আমরা কোন দেশে বাস করি আমাদের কি কোনো প্রতিনিধি নাই আমরা কি এদেরকে ভোট দিয়ে বানাই নাই আমাদের এই সমস্যাগুলো কে দেখবে এটা তো সরকারের ব্যাপার রাস্তার কাজ তো আর জনসাধারণ দেখবে না আমরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি যে বর্ষার ফুল বর্ষার আগে যাতে এই রোডটা পুনরায় নির্মাণ করা হয় এই দাবি জানাই আমরা আশা করতেছি সামনের অত বছরে এই সড়কটা রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় আসবে আর কি তখন আর এই এলাকার যে জনগণ দুর্ভোগ এটা থেকে আমরা অনেকাংশে লাগু পাবো এটাই প্রত্যাশা করতেছি এদিকে দিনাজপুরের ঘোড়াঘাটে মাইক্রোবাস থেকে পাঁচশো বোতল ভারতীয় ফেন্সিল উদ্ধার করেছে পুলিশ এসব মাদক পাচারের অভিযোগে মাইক্রোবাস চালক সহ দুজনকে আটক করা হয় 
ঘোড়াঘাট থানা অফিসার ইনচার্জ আমিরুল ইসলাম জানান শুক্রবার বিশেষ অভিযানের ভিত্তিতে রানীগঞ্জ তেল পাম্প নামক স্থানে মাইক্রোবাস তল্লাশি করে পাঁচ বোতল ফেন্সিডিল সহ মাদক চোরা কারবারি ফেন্সিডিল জব্দ করে ঘোড়াঘাট থানা পুলিশ আটককৃত উভয়ের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলার কারিয়াবাদ গ্রামের চান মিয়ার ছেলে রবিউল ইসলাম ও একই জেলার তিতাস উপজেলার জাগপুর গ্রামের আব্দুর রহিমের পুত্র রবিউল ইসলামকে আটক করা হয় এএসপি আখিউল ইসলাম জানান চোরা কারবারিরা ফেন্সিডিলগুলো ঢাকার খিলগাঁও এলাকা মিলন নামের এক মাদক চোরা কারবারির কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছিল রাস্তায় চাঁদাবাজি ও গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে নীলফামারী জেলার অটো রিকশা অটো টেম্পো ও সিএনজি চালক শ্রমিকরা গত ষোলো মে বৃহস্পতিবার সকালে নীলফামারী পৌর শহরে যানজট সৃষ্টি করে বিক্ষোভ ও চাঁদাবাজদের বিচারের দাবিতে জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি জমা দেন অটো অটো টেম্পো ও সিএনজি চালক শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু তালেব সহ শ্রমিক নেতারা এর আগে বিক্ষোভকালে পদসভায় শ্রমিক নেতা আবু তালেবের বক্তব্যে বাস মিনিবাস শ্রমিক নেতাদের দায়ী করে বলেন তাদেরই ইশারায় ব্যাটারি চালিত রিকশা টেম্পো ও সিএনজি চালকদের মারধর এবং চাঁদাবাজি চাঁদা না দিলে গাড়ি ভাঙচুর করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি অপরদিকে এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে নীলফামারী জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা বৃহস্পতিবার সৈয়দপুর বাস টার্মিনালে দেখা যায় শত শত যাত্রীবাহী বাস পড়ে আছে শত শত যাত্রীবাহী বাস পড়ে আছে এসব যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকায় অসহায় জীবন যাপন করতে হচ্ছে বাস শ্রমিকরা সমস্ত কিছু আমাদের সরকারকে আমরা ট্যাক্স দিয়ে আমরা রোড ব্যবহার করি তারা কিন্তু অবৈধভাবে ব্যবহার করতেছে যেটা সড়কে চলার কোনো বৈধতায় তাদের নাই গভর্নমেন্ট নিষিদ্ধ করার পরেও মানবিক কারণে প্রশাসন কোনো কিছু তাদেরকে করতেছে না তার মানে এই নয় তারা আমাদের কোনো বার্গেনিং এজেন্ট নয় আর আমরা তাদেরকে গ্রুপ মনে করি না এই গাড়িগুলো কিন্তু আপনারা দেখেন বাস স্ট্যান্ডে আপনারা চোখ দিয়ে দেখেন এই যে অটোরিক্সের কারণে কিন্তু গাড়িগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমাদের একটা গাড়ি মাসে বারো দিন পাচ্ছে আঠারো দিন পাচ্ছে না মাসে বারো দিন চলতেছে এই প্রতিবন্ধিকতা তৈরি করে কোন রকমে এই আমরা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার জমিদার হাট রেডিয়ান রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে অভিভাবক সমাবেশ ও কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার দুপুরে স্কুলের হলরুমে অধ্যক্ষ এম এ হাসানের সভাপতিত্বে উপাধ্যক্ষ তাসাদ্দেক হোসেন ভুইয়ার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিঙ্গাপুর প্রবাসী ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর আলম জনি বিশেষ অতিথি ছিলেন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক জমিদার হাট শাখা ম্যানেজার নুরুল আলম মজুমদার ও বাংলা টিভির নোয়াখালী প্রতিনিধি ইয়াকুব নবী ইমন সহ আরো অনেকেই অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থী অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন পরে অতিথিবৃন্দ কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন পলিটিভি সংবাদ এ পর্যন্তই পলিটিভি সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউ ডট কম স্লাশ পলিটিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলিটিভি এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে শুধু মুখে মুখে দেশ প্রেমিক না এখন সময় হয়েছে প্রমাণ দেখানোর শতভাগ দেশীয় পণ্য রয়্যাল মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ অনুভবে পানির ছোঁয়া দেশ ও জনতার কথা বলে